ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയമായ കാര്യം ഒന്ന് ബ്രായ് നാജിയുടെ പ്രസംഗമാണ് ബ്രായ് നാജി ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷം എന്നോ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് നാലാളെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വളർന്നത് പക്ഷേ അത് എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അത് സായത്തമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കുറേ പ്രായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങി വന്നല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയമായത് ഇത്രയും ദൂരെ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ആവേശം കുളിയിലും വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഉണ്ണി വീട് സാർക്കൊന്നും അത്ര ദൂരമൊന്നുമല്ല അടുത്താണ് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ടീച്ചർ വന്നിരുന്നതാണ് കാരണം അവരിവിടെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ അവർക്കൊരു ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ടീച്ചർ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പല പല സ്ത്രീകളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്കുള്ള അത് വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യമാണ് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടാനും ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രസ നല്ല പ്രാസിംഗായി മാറണം മാറണമെന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ സമ്മതിക്കുന്നു സാമ്പേ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ ഇതിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് പലരുടെയും ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവരുടെ പ്രസംഗവും അവരുടെ വന്ന പ്രൊ ഡെവലപ്പും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് പ്രസംഗകലയിൽ ഇവിടെ കൂടിയവർക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഒക്കെ ഒരു വാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാലു പറ നോക്കിയിരുന്ന ആളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആരും എല്ലാവരും അതുപോലെ പുതുതായി വന്നവരൊന്നും ഒരു മടി കൂടാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും എടുത്ത് പറയേണ്ടവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എൻജിനീയർ സാറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹമൊക്കെ എത്ര മാറി ഇവിടെ പറയാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് വരാനുള്ളൊരു ഇതിലെത്തി ഏതായാലും എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് വരിക നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുക ഈ കല അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്തായാലും വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ബഷീർ സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം അല്ലെ സാർ സാറിൻ്റെ പേര് ബഷീർ അല്ലേ അല്ല സാറിൻ്റെ ആശംസയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എൻ്റെ ഇന്ന് ആശംസയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയി പക്ഷെ സാറിൻ്റെ അതിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം സാർ സാറിൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് സാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി തോന്നി നന്നായി തോന്നി കാരണം അത് എന്താ ഒരുപാട് അങ്ങനെ എന്നെ പോലെ വിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ തട്ടിത്തടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി വൃത്തിയായിട്ടത് പറഞ്ഞു പോയി എന്നായിട്ട് തോന്നി അപ്പം അത് ഒന്ന് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്രൗഡാണ് ഞാൻ ആദ്യം വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു വിചാരിച്ചത് കാരണം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് അഞ്ച് പേര് അഞ്ചോ ആറോ അതിൽ ഒന്ന് ഉണ്ണിയും കുട്ടി സാറുണ്ടാവും ഞാനുണ്ടാവും പിന്നെ ശിവകുമാർ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരാണ് ഷംസുദ്ദീൻ സാർ ഇന്ന് സാറില്ല എന്ന് മുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പിന്നെ സാറും അപ്പോൾ ഇന്നത് ഭയങ്കര വലിയ നല്ല അനുഭവമായിട്ട് തോന്നി ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീലിങ് തോന്നി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന വരുന്ന പരിപാടികൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു
അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് പിന്നെ പത്രം നോക്കാൻ വരെ അവർ അവർ അവസരമില്ലാതെ ടൈമില്ലാത്തൊരു അങ്ങനെയായിരുന്നു ജോലി പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം കൂടി വന്നപ്പം പൊതുവായിട്ട് തീരെ ടച്ചില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രാസംഗികനാകണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാഷകനാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിങ് അത്യാവശ്യമാണ് റീഡിങ് മനസ്സിൻ്റെ വായനയാണ് എന്തും വായിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ മനസ്സിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് റീഡിങ് അപ്പോൾ വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച് ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഓരോ എഡിറ്റോറിയൽ റിപ്പോർട്ട് അതേപോലെ അതിൽ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഉറക്കാൻ വരിക ഉറക്കം വരാത്തൊരവസരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് ലേഖനം വായിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് വായിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഹൃദ്യമായി തോന്നി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ പറഞ്ഞേ ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ബ്രൈറ്റ് അക്കാദമി അല്ലാത്ത ഒരു പ്രസംഗ പരിശീലന ക്ലാസ് കാണൽ കാണലില്ല അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് താല്പര്യമില്ല ആളുകളൊക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് മിസ്സായാൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അന്ന് നമുക്ക് മിസ്സായി പോകും പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് ഈ പരിപാടിയായിട്ട് സഹകരിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഈ വായനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ കുറേ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ഈ നരേന്ദ്ര സാറൊക്കെ ഞാൻ വാട്സപ്പിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് കോട്ട് കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന ഇയാളെ എന്താ പേര് കയറി ഫൈസലോ ജമാൽ ജമാൽ കേന്റെ ആ പ്രസംഗം ഫുള്ളി ഞാൻ കേട്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വന്നപ്പോഴും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതേപോലെ ടീച്ചറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് അല്ലാണ്ട് ഇല്ല വലിയ നല്ല ആവേശമുള്ള ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഉണ്ടായത് മാനസികമായിട്ട് എന്തോ ഒരു വീണ് കിട്ടിയ മാതിരിയുള്ളൊരു നല്ലൊരു സംതൃപ്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും അവതരണവും എല്ലാം കേൾക്കാനും രണ്ടു വാക്കി എനിക്കും പറയാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷനും വളരെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംശയമില്ല അതേപോലെ തന്നെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം അതും നന്നായി കലക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം വളരെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ജപ്പാൻ്റെ അതും എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഇതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ അതും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാണം എന്നുള്ളത് ഒന്നേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നാണ് എനിക്ക് രണ്ട് നാണം രണ്ടെണ്ണാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മറ്റേ നാണം ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാക്ക് നാണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു നാണം പരിപൂർണമായി തീരേണ്ടതും ഒരു നാണം മരണം വരെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടതും കൂടിയാണ് അത് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ സാ മോശമില്ല കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കുന്നൊരു പ്രകൃതമാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് വായിക്കലും ഉണ്ട് പക്ഷേ എസ് ക്യൂ ട്രിപ്പിൾ ആറ് സിസ്റ്റം ഇന്ന് വന്നതോടുകൂടി അത് അതൊരു വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി വായനകളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായാലും സന്തോഷമായി നമുക്ക് കൂടി കൂടി നമ്മൾ കൂടുതലെല്ലാം ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടി കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും മനസ്സിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രാസികന്മാരാവാൻ നമ്മൾ തൊപ്പിക്കട്ടെ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ തീരെ വായനാശീലം ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് വായന എങ്ങനെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള രീതി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങുക എന്ന് വെച്ചു എങ്ങനെ വായിച്ച് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു രീതി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് വായ വായനാശീലം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനമെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗം നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ മികച്ചതായിരുന്നു അതിൽ ജമാൽ സാറിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യക്ഷൻ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല മികച്ച പ്രസംഗം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ മറ
ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഫീഡ്ബാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം നമ്മുടെ എല്ലാവരും വളരെ നന്നായി തന്നെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ഘാടകനും മുഖ്യപ്രഭാഷകനും നല്ല പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശൈലി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ്റേത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശൈലിയായിരുന്നു തോന്നിയത് ബാക്കി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചവരെല്ലാവരും വളരെ നന്നായി സംസാരിച്ചു പിന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്കിന്ന് എടുത്ത് മനസ്സിലായ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് പറയണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വായനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണ് എസ് ക്യു ട്രിപ്പിൾ ആർ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വായനേൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനൊരു യു പി ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി ഒരുവിധം നോവലുകളും കവിതകളും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വായിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് പക്ഷെ പിന്നീടൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നൈൻറ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശമായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു കാട്ട ഏരിയയും കൂടി ആയിരുന്നു ജംഗിൾ ഏരിയ അത് അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇട്ടിച്ച് പോകുന്നത് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക വായിക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു സൗകര്യം കിട്ടാനില്ല ലോക്കൽ കുറച്ച് ഹിന്ദി പത്രങ്ങൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ വായന അതിൽ എൻ്റെ വായനേൻ്റെ ടച്ച് തന്നെ വിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വായനേനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയൊരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ നിന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വാട്സപ്പിൽ കൊറോണ സമയത്ത് യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതും ഫൈസൽ സാറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ചേർന്നത് അതിപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നെ അന്ന് ഞാനൊരു കുറച്ച് കാലം ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫീൽഡിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് വായിക്കാനും കൂടുതൽ സമയം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൽ തീരെ ബന്ധപ്പെടാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാഹസ പ്രസംഗവും മറ്റുമൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് മറന്നു പോയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴേ ഞാനൊരു പ്രത്യേക ഒരു മൂഡ് തോന്നി എന്നാൽ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലും കൂടെ പോയി നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആ മൂഡ് തോന്നും പിന്നെ ടൈം കാരണം ആ ഒരു ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ ചെയ്യൊരു അവസ്ഥ മനക്കേടാണ് ആ ദൂരം ടൈമും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് എട്ടര എൻ്റെ എട്ടര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് എന്ന് ട്രെയിൻ കിട്ടിയത് കിട്ടിയ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മണിയായി ഇനി തിരിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യം കൂടി അതേപോലെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയാൽ എത്തേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരണം എന്ന് ബന്ധപ്പെടണം താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കഴിയുന്നില്ല ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വായനേൻ്റെ ടച്ച് വല്ലാണ്ട് വിട്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനും കിട്ടി അങ്ങനെ വിളിച്ച് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളെ കുറിച്ചോ എന്തോന്ന് ഞാൻ അതേപോലെ പിന്നെ മനസ്സിലൊരു ഓർമ്മ വെച്ച് മാത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലായി എനിക്കും അറിയാം അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് വന്നപ്പോൾ ഇത്ര ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല ആറു പേര് കഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല ഒരു സന്തോഷം ഇത്തിരി ആൾ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ധൈര്യം കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിവ് കഴിവുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു മേഖല നമുക്ക് കിട്ടണം അതാണ് അപ്പോൾ ആൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അത് കിട്ടില്ല കൂടുതൽ പേരുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ആ ഒരു പബ്ലിക്കിൽ സംസാരിക്കും പോലുള്ള ഒരു എനർജി നമുക്
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇതിൽ നല്ല സന്തോഷമായി നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അധ്യക്ഷന് ഒരു ഇരുത്തം വന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാണ് അധ്യക്ഷൻ വഹിക്കുക എന്ന എല്ലാ അതിൻ്റെ പേരുകളും അതിൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പുസ്തകം നോവലുകളൊക്കെ വായിക്കൽ കുറവാണ് പത്രം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേ വായിക്കാറുണ്ട് അത് കൊറോണൻ്റെ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കലില്ല എഡിറ്റോറിയലൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലെ ഫോൺ തന്നെ അടിച്ചിട്ട് രാത്രി ഒന്ന് നോക്കൂ ആനുകാലികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ പിന്നെ അതെങ്കിൽ പിന്നെ ഫൈസൽ സാറിൻ്റെ എന്നത്തെ ഇടപെടലും നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആചിയാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുക നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മലപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലപ്പുറത്തുകാർ പറയുക ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമ്മളെ ജീവിതയെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു തലയിൽ കിട്ടും അന്നപ്പാണ് എഴുപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അംഗത്തിന് ബാല്യമുണ്ട് ആ മോട്ടിവേഷൻ കലാം ഇവിടെ ബന്ധത്തിനേക്കാളും ഒരു അതിൽ നമ്മൾ മുൻ്റെ അക്ഷമതി ഒന്നേക്കാളും ഇന്ന് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര പ്രായമുള്ള ആൾക്കും പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പ്രായത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പല അനുഭവങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഈ കഴിവിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാനുള്ള ആ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിനെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് പകർത്തുകയും വേണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നമ്മളെ വായനനെ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ വായനയും പ്രസംഗവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമാണ് വായിക്കാതെ ഒരിക്കലും പ്രസംഗം വിചാരിക്കുകയേ വേണ്ട കയ്യേ ഇല്ല അപ്പം അത് വായിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകും അത് അവലോകനം ചെയ്യണം റിവ്യൂ ചെയ്യണതും അത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കണതും പാരായണം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേജാണ് വായിക്കണേ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അത് മനസ്സിൽ തറയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഒക്കെ നല്ല മാർക്കും കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സംശയം ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷ എത്താം പരീക്ഷ പ്രായത്തിൽ എഴുതിയ ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വേദിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഫൈസൽ സാറിൻ്റെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഞാൻ പരിചയമാണ് യൂട്യൂബിൽ പക്ഷെ പല നിങ്ങൾ പറയാൻ ഒന്നും പറയില്ല നമ്മൾ ഇതിനോട് ഈ പട്ടത്തിൻ്റെ കയറ് കൊട്ടിയാണ് നമ്മൾ വിട്ടു പോയാൽ ഇത് വിട്ടുപോകും പട്ടം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഏതായാലും ടി കെ എംസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാടം പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ അടിക്കും കുറ്റി അങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കുറ്റി ശരിയല്ലേ വാടം പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ അടിക്കണ്ടോ പക്ഷെ അത് കുറ്റി ഏതോ കുപ്പയിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പോവുക അതേപോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ബന്ധം വിട്ടാൽ പട്ടത്തിൻ്റെ കയറ് കുട്ടി മാതിരിയാണ് അതെപ്പോഴും പട്ടം വിടണ മാതിരി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അപ്പം വായന ഇതുമായിട്ട് പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമാണ് വായിക്കുക ഇതിൽ ഇടപെടുക കിട്ടുന്ന വേദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വരും ഒരു മാസം ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വരും പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലീവ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞായറാഴ്ച വരും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ തുടങ്ങുക അപ്പം വരപ്പെടാം എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് തലേന്ന് വരാൻ സൗകര്യം മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു പത്താൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുക രാത്രി വരെ ക്ലാസ് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങൾ കിട്ടും മാസങ്ങളോട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ച അമ്പലക്കെ ഒരു മൂന്നാലാഴ്ച വരുന്നതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ താമസിക്കുക അതിന് പൈസ എന്താ സൗകര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പത്താ പതിനഞ്ച് ആൾ കൂടി ചെയ്താൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വൈത്തിരിവാവും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു ദിവസം രണ്ടാഴ്ചയും ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഇവിടെ താമസിക്കുക അതൊരു കമ്പനി ഒക്കെ ഒരു ടൂറൊക്കെ പോലെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളടുത്ത് കിടക്കുക രാവിലെ ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക വലിയൊരു ക്യാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പോലെ നമ്മൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ കഴിവിനെ
ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര വേജാറായി ഫൈസൽ സാറിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആദ്യം നമ്മളോട് പേര് പറയണു രണ്ടാമത്തായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം എന്നോട് എൻ്റെ മേഖലയിൽ പെട്ട ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആ ബയം എടുക്കാൻ പോയി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ച് വരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നല്ല രീതിയിലാണ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയത് എ ഇ വി അതായത് ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചമ്മാൻ തയ്യാറാവുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പോകാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുകയാണ് നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു എല്ലാവരും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്നാലും എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നാണം മാ മാറാൻ നമ്മൾ സ്വയം നാണം കേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് വളർത്താൻ നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ നമ്മളെ തയ്യാറെടുക്കുക അതിന് വേറെ മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സ്വയം അതിന് തയ്യാറെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതും ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന് എനിക്കൊരു പോയിൻ്റായി തോന്നിയത് നമ്മൾ എന്താണോ പേടിയുള്ളത് ആ പേടിയിൽ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് പേടി മാറ്റുക എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഫീഡ്ബാക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മളെ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ പിന്നെ സ്വാഗതവും ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് ഒരു ഒടിയും പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കണം ആയിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് പിന്നെ പിന്നെ കുട്ടി സാറും എല്ലാവരും നല്ല എല്ലാവരും നല്ല നല്ല പ്രസവിച്ചു പിന്നെ നമ്മളെ ഇബ്രാഹിം ഡിയാജി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വല്യപ്പാല് വേണമെന്ന് ആയി നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉന്മേസാണ് പിന്നെ എന്നാൽ ഞാൻ വായന തീരെ വായിക്കലില്ല ഇന്നിപ്പോൾ വായന ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എസ് സർവേ ക്വസ്റ്റ്യന് ആർ ട്രിപ്പിൾ ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പേജ് തന്നെ ഒരു ബുക്ക് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ ആ ഒരു പേജ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോൺ വരും അപ്പോൾ ഇമ്മക്ക് ശ്രദ്ധാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല നേട്ടം എന്ന് ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടി ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന കാര്യം നന്നായി വായിക്കണം എന്നായി എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോഴേ കിട്ടിയത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ കമ്പനികളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വായനാശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചിത്രം വരക്കൽ കൂടിയായിരുന്നു ചിത്രം വരമ്പലാണ് ഫുള്ള് ടൈം പോയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പുകളായപ്പോൾ ഷോപ്പിലായപ്പോൾ ചിത്രം വരെ നിന്ന് ചിത്രത്തിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ കാരണം അങ്ങനെ വരാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക അജീർ ഈ എഴുപതാം വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം മരിച്ച എഴുപതിൽ പക്ഷേ ഇക്കട ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും വരുന്നത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്ന അധ്യക്ഷ അടിപൊളി സംസാര രീതിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര ഉഷാറായിരുന്നു അലഹമില്ല ഹയറാണ് ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇവിടെ നടന്ന ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടകൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ എല്ലാവരും അവരുടെ ജോലി നന്നായി ചെയ്തു പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസമായി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഒന്നിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ളൊരു ഓരോ പ്രശ്നം കാരണം ഈ വരാനൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ആകെ ഒരു ടെൻഷനായി എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പകുതി ടെൻഷനൊക്കെ മാറി അപ്പം ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും